Merhaba. 6 Temmuz 2024. Nihat Behram. Hayatı tutuşturan acılar. Daha yayınlanmadan elden ele dolaşan yurdun dört bir yanında mitinglerde, gösterilerde, mücadele alanlarında okunan, duvarlara, bildirilere yazılan bu şiirlerin kitap olarak birinci basımı kısa bir süre içinde tükendi. Yayın evimizce daha önce yayınlanan ser verip sır vermeyen bir yiğit, dar ağacında üç filan, dövüşe dövüşe yürünecek, sol kendini anlatıyor gibi kitapları büyük bir ilgiyle karşılanan ve basımları kısa süreler içinde tükenen Nihat Behram'ın bu son kitabı bize bir yanıyla direnişlerden işkence odalarına, bir yanıyla sevgiden hüzünlere kadar devrimin duyarlılığını taşıyor. Nihat Behram'ı çok yıllar önce tanımıştım. Değerli bir aydın, değerli bir yazar. En önemli özelliklerden bir tanesi de istikrar. Evet, tanıdığım günden bu tarafa devamlı olarak eser üretti. Bizimle beraber 1970'lerde mücadeleye ve başlayan arkadaşların, aydınların, şairlerin, gazetecilerin, yazarların, belgesellerin neredeyse %90'ı yolun ortasında e, kayboldu gitti, bıraktı. Binlerce, yüzlerce arkadaşım e, bu mücadeleyi bıraktı. Siyasi mücadeleyi, üretim mücadelesi, kitap, müzik, heykel, sulu boya, yağlı boya, fotoğraf çekmek yani e, ve benzeri sanat ve kültür eylemlerini, sinema ve tiyatro gibi eylemleri çoğu bıraktı. Bırakmak zorunda kaldı. Para etmiyor. Korsanları çıkıyor. Yurt dışı teklifleri oluyor. Başka mesleklerin çekici, cazibeli yanları oluyor. E o zaman yazarlığı da, gazeteciliği de, fotoğrafçılığı da, ikel tıraşlığı da doğal olarak bırakıyorsun. Çünkü bir hayat gayresi derlerdi eskiler. Hayat şartları seni alıp götürüyor bir yere. Ama biz birkaç insan bir avuç insan yani bin kişi var mıyız acaba Türkiye'nin tamamında düşünüyorum. Onlar 1970'te aldıkları bayrağı 2024'te dalgalandırılarak ilerliyor. Tebrik ederim. İstikrarlı olanlara. Diğer arkadaşları da saygıyla ve hürmetle anıyorum. Herkesin kendine göre özel hayatı vardır. Kimi kira ödeyecek, kimi prim ödeyecek emeklilik için, kimi vergi ödeyecek mekanı için İnsanları da eleştirmemek lazım. Yani hayat bu. Seni bir yere götürüyor. Hangi açıdan nereden baktığına bağlı. Eline bir yüz lira geldi. On lirasına kitap alabilirsin. On lirasına domates de alabilirsin. Neyin eksikse onu tamamlarsın. Hürriyet için. Dalgalan ey vahşetin döktüğü kan. Dalgalan Ey aktığın yaraları aydınlat. Dalgalan ey zulmedilen halk. Dalgalan ve parçala çevreni saran barikadı. Işılda ey talan edilen ter ışılda. Ve süzüldüğün alnı değiştir. Işılda Ey zincire vurulu kuvvet ışılda ve kopar bağrından eser. Örgütün gücü. Tek insan nedir ki? Sadece bir damla. Uçsuz bucaksız gökyüzünün Boşluğuna sarılmış. Sarhoş, başı boş. Bir yağmur damlası. Tek insan neye yarar? 
azgınca uğuldayan fırtınalar altında. Kuşatınca onu o kudurgan sancılar dayanınca bağrına kanlı elleri yeryüzünün tek insan ne yapabilir? Sinir gizlenmekten başka güzel bir şiir. Tek insan çok şey yapabilir. Nazım Hikmet şöyle diyor. Kara yılan destanında. Kara yılan kara yılan değildi. Kara yılan olmazdan önce. Bir insan da bir topluma, bir tarihe, bir e, eyleme güzellik yapabilir. Hasan Tahsin'den önce bir İzmir'in silahlı çatışmaya girdi ve onu öldürdüler. Ama Hasan Tahsin ve arkadan İzmir Lisesi'nin kahramanları onlar da siyah çatışmaya girdiler. Parça parça orada İzmir direnişi başlattı. Milli Kütüphane'nin önündeki yerde e, Çınar Ağacı'nın dibinde İzmir Saat Kulesi'nin az ilerisinde. Sarı Kışlan'ın önünde o tarafta sarı kışmanın, kışmanın kapısı var. Orada. Denizin başında. Buradan gelenler, şimdiki pasapat gibi, balıkçı e, hali gibi yerden gelenler ve orada silahlı çatışma oralarda oldu. Bayraklara, e, emperyalist askerlere. Evet. Osmanlı İmparatorluğu okumuştum. Yazı yazdı. Sarı Kışla'daki komutana çıkmayın. Bu şu olacaktır. Bu telgrafları okumuştum zaten. Daha önce kayıt altında bunlar. Ondan sonra oradaki kahraman askerlerimiz ve suvarileri, piyadeleri, topçuları, hangi branştan, uzmanlıktan askerlerimiz varsa subayları elleri öldürdüler. Bomboş bahçelere doğru. Sarsılarak yaralanmış bir şarkı var içinde. İz bırakan Uçuşan kelimeler. Ruhuma bunca yıl sinen kokusundan o masmavi rüzgarın kendini sağanaklarla emzirdikçe ferahlayan şu derin gökyüzünün altında. Şu derin gökyüzünün altında. Dalını yeni yırtmış tomurcuklar kadar beyaz. Bahar serçeleri gibi acar günlerden derlediğim. Bir şarkı değil bu şimdilik. Artık ne sadece sevinç, ne sadece beyazlık. Alabildiğine acı, alabildiğine keder. Evet, bizim ekip geldi, ruh kurur diyorlar. Ne güzel kurudu diyorlar. Kurudun kurusu geldi. Bu çok iyidir. Çünkü onların e, bağırsaklarının bu duda ihtiyacı var. Çocuklar onun için dik yok diyorum. Benim şarkılarım neredesiniz? Bütün kuşlardan ses, bütün çiçeklerden renk taşıyan. Benim şarkılarım bir yerleriniz mi incinmiş? Başakların o sarışın salınışıyla. Nasıl da aydınlanırdı gecelerim? Dolunay nereye gitmiş? Kalbim seni böyle olur olmaz örseleyen nedir? Aşkın unutulmaz bir gecede tozlanan renklerin. Evet, burada da bir hafifimiz var. Ee, şifalıdır bunlar. Hele arıcıların Ziraat Odası'nın arı kooperatiflerinin bu gül atmayı bol bol e, üretmesi lazım. Nisan ayında çiçek açıyor. Ekim'e, Kasım'a kadar açıyor. Su, su istemiyor. Dağlarımızdan geldi şehirlere. 
bahçelere çok yararlıdır yani. Satıyoruz da kurusunu. Tohumları ücretsiz lütfen istediğiniz kadar alabilirsiniz. Memnun olurum. Kızgın güneşin aleviyle kudurmuş. Sıra sıra araçlar. Kıyılara insan posaları taşıyor. Ter ve köfte kokularıyla. Telaşları, torbaları, çocuklarıyla. Küçük burcuvaların hınca hınç doldurduğu bir trenden fırlayıp kaçmak geliyor içimden. Koşmak hiç durmadım. Boş, bomboş bahçelere doğru şarkımı söyleyerek. Kim ki düşürür sevindeki çiçeği, o çiçek ezilir. Yok olur bu han gamet. Kaybolur. Bütün kaybolan renkler gibi. Tek umudum duvardaki yazılar. Devrim ezilerin bayramıdır. Onu da alçaklıklar kuşatmış. İhanet ve polisler. Yine de marşlar söylüyor. Kıvırcık saçlı bir çocuk. Aldırmadan ölüme. Kararlı ve değişken. Çünkü... Ölüm duygusunun aşıldığı tek alan kavga yeridir. Duvarlara yazı yazmak vardı. Yıllarca yazdık yani. Ben Ege bölgesi, Trakya, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu bulabildiğim yerlere yazdım yıllarca. Cuma havası, çatalca. Çatalca da daha duruyor benim e, duvarlardaki yazılar. Üstünden 40 sene geçti seviyorum. Kartpostallara çıktı benim yazılarım. İzmir kartpostallarında. Palmiye ağaçlarım belinde. CHP, devrim, sosyalizm, işte ekmek işleyenin su kullanımı. Şimdi bugünleri seviyorum, beğeniyorum. Bugünler iyi. Bugünler malın sahibi dediğimiz kişilerin İşçilerin, köylülerin, emeklilerin, emekçilerin, işsizlerin artık kendi davalarına sahip çıkacağı şerefli, onurlu günler. Artık yeni devrimci insanlar gelip de e, duvarlara yaz yazacak. Şöyle böyle. Herkes kendisi. Memnunsan yoluna devam edeceksin. Memnun değilsen çözüm üreteceksin. Öyle. Sendikan var, kooperatifim var, siyasi partilerim var, milletvekilim var, parlamentom var, her şeyin mevcut. Televizyonum var, radyom var, sosyal demokrat e, dergilerim var, e, devrimci kitaplarım var, fuarlarım var. Her şey varlık içindeyiz yani. Varlık. Dünya uluslarda öyle. Her yerde elektrik var. Gazlanmasın o. Bu, bu dökülmüş olan saçları lambaların camlarında yandı böyle. Bak şimdi basıyorsun düğmeye, dünya eminli. Tadını çıkaracağız. Mücadeleyi de yapacağız. Biz görevimizi yaptık. Tarihe, insanlığa karşı. Yeni bir görev olursa evet deriz. Ama asıl görev şu an kahramanlar işsizler. İşsizler bir araya gelecek. Emekliler de iki türlü. Memnun olanlar, memnun olmayanlar. Memnun olmayanlar iki türlü. Sağ siyasi parti oy verenler, sol siyasi parti oy verenler. Onun için herkes yol ayrımında. Ee, eskiden üç yollar çok önemliydi. Lokma dökülürdü, adak yapılırdı. Antik çağdan beri üç yolun birleştiği yer çok önemli. Üç yol, dört yol. Bizde bunlar çok güzeldir bu kelimeler. Bir ayrılık yakınması. Sonbahar. Gerdi üstümüze perdesini. Ah, geçip giden yaz, nedir senden arda kalan? Seyreldi gökyüzünde kırlangıçlar, mavi alnını ufkun, alaca bir duman sardı. 
ve sis ve sabah kırarız. Ve kararan bulutlarla uçuştu yeryüzünden süzgün kelebekler. Dal duağından boşandı. Bulandı duru dereler. Sararan çimenlerin hüznünü bağrına doldurarak saçakta ütüşüyle bir minicik serçenin sonbahar gerdi üstümüze perdesini. Aa giden yaz bir ömrü bitiren yaz sen olsa da anlatsa ses olsa da anlatsa şu dal şu çiçek senin kırlangıçlar çok değerlidir yani biraz ağları yiyorlar ama balarlarını özellikle sivrisinek ve sinekler için çok iyi benim çocukluğumda burada insan aklının almayacağı kadar eybabı kuşları vardı. Akşamüstü Çatalca'nın sandığının üstünden böyle uçak filoları gibi binlerce, yüzlerce gibi akar geçerdi. Geldik 2024 yılında bir tane eybabı kuşu yok. E, o, o tür kırlangıçlar yok artık. Zirai ilaçlar. E, yollardaki, göç yollarındaki sorunlar. E, kuşların yumurtasındaki toz ilaçların ve sıvı ilaçların tesirleri kuş yumurtalarını etkiliyor. Kuş yumurtaları ince oluyor. Anne kuş azıcık nazik vücudunda yatsa yumurta kırılıyor. Evet yumurta kırılıyor. Bu zirai ilaçlar, bu ağzımızdan giren kimyasallar, bu petrol tesislerinin gizli dünyadaki gizli sanayi bacalarının, tespit edilemeyen fabrikaların zehirleri dünya çapında o hayvanların yumurtalarını inceltiyor. O şahinler, kerkenezler, kırlangıçlar, leylekler, bütün bütün bizim gördüğümüz göçmen kuşlar ve yerel kuşlar aynı sorunla karşı karşı yumurtaları inceldi hep. İnsan doymak bilmeyen bir şekilde doğayı da tüketiyor, kendini de tüketiyor. Kendine vakit de ayırmıyor. Bir fantazi aldı götürüyor. Hayırlı yolculuklar. Aman biz eleştirmiyoruz bunu. Aman şeysiniz yani aklınız başınız. Aman aman aman. Aman devam edin. Tek başınızda da olsa gidin. Aman. aman. Çınarlardan, cevizlerden yağan yapraklar. Geceleri sokaklarda çıplak ayakları düşmeye başlayan kimsesiz Çocuklar gibi dolaşıyor. Uğultusu dolduruyor karanlık çukurları. Çırpınan ağaçlarda çınlayan bu ağlayış, bu çığlık rüzgarın ıslığıdır. Ah! Giden yaz, ayrılık acısıyla bölünen yaz, Nedir böyle? Taysız, kıvılcımsız bırakan aşkın şarkısı. Sonbahar gerdi üstümüze perdesin. Gök alçaldı, yağmur yağıyor. Dindi sarmaşığın kuvveti. Ayrılık Köpüren dalgalarla kopardı vura vura bağırın en uçarı gelin. Yüreği yeşerdi yerinde. Hasret nasıl da yorgun düşürüyor insanı. Ah giden kız ağza Kıvılcımlar bırakan, sevinci götüren kız, ses olsa da anlatsa, 
şu ürperişler seni. Sonbahar gerdi üstümüze perdesini. Asmalar kurudu. Boynu büküldü. Gelinci. Tırtırlarla boğuşmuyor karınca. Uçuklaştı papatyanın o beyaz dudakları. Göğün ateşten yelkeni, güneş, leyleklerin, cırcırların sırtını ısıtmıyor. Ah! Giden yaz. Bulutlar boşalsa da, dindirse şu rüzgarı. Ah! Giden kız, çiçekler açılsa da, yüreğim Soğusa biraz. <Gülüyor> Saygılar, sevgiler, hürmetler. <Gülüyor> Nihat Beyram değerli bir insandır. Değerli bir ozan, değerli bir şair. Kutluyorum. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Güzellikler içerisinde kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. <Gülüyor>